टोटल हिपोक्रटिक अंदर की दाहो आखिर सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हरा <laughs> दाह मिर्ची कंसलटे रूम मिर्ची ते चक् दाहमे ग्लास मंच नील तागे चाल अदिचे तृप्ति एक् चाल सारू मन स्ट्रेटा चूड रक समस्या आलोचन अला जरगे अरगे अदो जो बट मिर्ची कंसलटेंसी हाज ए सोल्यूशन एव्री वेर अंड यू डोट हाव टू वरी अबउट आल दूटली सूपर मे चूसर मे अद्भुत मैं सोल्यूशन इतू उ and uh, you know we love this i uh, you know interactive uh, programs chaala vishayalu maaku telustunte maa nunchi kontha mandi ki konni manchi vishayalu telustunte call chinandi hello mitchi consultancy here वंटल प्रोग्राम पनसपोर्टी कोसमी चला अरे मैडम बल असल चंपा रचन आवेदन अभूति फीलिंग असल कथ चली अभव सामजा प्रश्न तीर दूसर मे नैजे चंदी निजा निदेस्तार असल आटकन चला कल ने मिम्मेल कलवे फोन चशार इधमा सुदीन निजा रचयत मैं चपेमाटे चपड़ी मैडम प्लीज प्लीज वी आर अरे मैडम मैडम ये मैं इन्दरी फोन करते हैं इन्दी हेलो ये मैं इन्दरी मैडम आह हेलो हाँ हेलो चपड़ मैडम ये बंदे हाँ ये मिले तो हाँ जस्ट मैं अपना नाम किन्हें करेगी हाँ काताली हाँ किन्हें का किन्हें बाटा अये यो अलग पढ़ी पोते अलग मैडम मिलो ये वाले अलग आंटे मिलान पर जनरल ये आंटे चाला सेंसिटिव का उठा रहे అది యాక్చువల్లీ ఇష్యూ డోంట్ హావ్ టు బి సో సెన్సిటివ్ మేడం నేను నిజం చెప్పాను తర్సా నేను కొత్త గేమ్ సి అతిశ యోక్తి ఎగ్జాగరేషన్ అనేది కొంత మీకు కొంత ఏం చాలా మట్టుకు మీరు చేస్తారు రచనల్లో కానీ మేము చేయలేమండి సహజంగా మేము కారం కారం తో ముడిబడి ఉంటాం అన్నమాట చెప్పండి మేడం వాట్ కెన్ వి డు ఫర్ యు ఏ లేదండి అది చాలా సున్నితమైన మనసు అండి ఓహో अभी तेजी मेटी पड़पयी मैडम मेवेन चेयलो चपंडी मेरे 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 वालिड पाइंट सृजन अने जनल के असल अर्थम रोजला अमान वस्तु स्वातंत्र संवसरा स्वतंत्र वासे रचयित रचयित्रुरा 
అలాగే స్వతంత్రంగా చదివే చదవగలిగే పాఠకులు ఉన్నారా అన్న ప్రశ్న మనం వేసుకోవాల్సి ఉందండి ఏమండి మేము బాగా రిసెప్ట్ చేస్తాం వీఆర్ మిర్చి ఇప్పుడు రచయిత్రులకు మాకు అదేమంటారండి ఒక అవినాభావమైన సంబంధం ఉంటుందండి ఎలా అంటే చూడండి సోర్స్ గారు ఒక మాట అనుకున్నాం అండి ఇప్పుడు మీరు ప్రజలతో కలిసిపోయి ప్రజల సమస్యలతో కలిసిపోయి బాగా దగ్గరగా వెళ్ళి మీరు ఒక సత్యాన్ని ఒక జీవిత సత్యాన్ని కాగితం మీద ఆవిష్కరిస్తారు అండి మిర్చి కూడా చూడండి జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే పిండిలో కలిసిన తర్వాత పిండి అంటే అందులో శనగ పిండి అనుకుంటారు చాలా పిండి ఉంటే ఆ రహస్యం తర్వాత చెప్తారు అందులో కలిసిన తర్వాత రకరకాల మసాలాలతో కూడి నూనెలో వేగిపోయిన తరువాత ఉడికిపోయిన తరువాత దాన్ని నవిలి తిని అవతల పారేసా ఆహా అంటారు భలే కలిపారండి కోలికి చూసారా మీరు మీరు ఇప్పుడు అద్భుతం ఒక్కొక్క అనుభూతికి ఒక్కొక్క రుచి ఒక టేస్ట్ ఏమండి అయ్యో మేడం మీరు నన్ను మీరు నన్ను నిజంగా చాలా చాలా పొగిడేశారు నేను చేత అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు మీ వంటి వారి కథలను ప్రజలు చదవకపోవటం వారి దురదృష్టం అండి ఎందుకు బాధపడతారు మీరు గ్యారంటీగా తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు అవును మీరు కథలు సామాన్యంగా ఎవరు వినిపిస్తూ ఉంటారండి ఆడియో రికార్డింగ్ చేస్తూ మరీ వింటాడు మొబైల్ లో గుడ్ మొబైల్ లో ఏదో సినిమా చూస్తూ ఇట్టా వింటున్నట్టు నటిస్తూ చెప్పండి మేడం ఒక్కోసారి కొద్దిగా సింపుల్ గా వ్రాయమంటాడు అవునా మిర్చి అండి కుర్రాడు పైకి వస్తాడు ఎందుకంటే ఎడిటర్లకు కానీ డైరెక్టర్లకు కానీ కావాల్సిన టెక్నిక్ అదే పెద్ద టెక్నిక్ లక్కర్లా ఏమండి ఆ కుర్రాడు చూడండి రేపు పొద్దున జీవితంలో మార్కెట్కి పనికి వచ్చే ఒక ఎడిటర్ గాను లేకపోతే వ్యాపారానికి పనికి వచ్చే ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ గాను సెటిల్ అయిపోతాడు మీరే చూస్తారు బాగుందండి ఓ పని చేద్దాం ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఎవరో మాకు ఏమండి అడ్వైజ్ ఇవ్వండి అని అడిగితే ఏమైనా రేపు చెప్తాను ఎల్లుండి చెప్తాను అని ఒక్కోసారి చెప్తాను చాలా ఆలోచించాలి కానీ మీ విషయంలో మీరు బాగా తెలియగలవారు ఏమండి రచయిత్రులు మీరు వంచేది ఏంటంటే మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటేనే మాకు మంచి ఐడియాస్ వచ్చేస్తాయి ఇదొక గొప్ప విషయం పాయింట్ టు బి నోట్ ఏమండి సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే కొద్దిగా ఇంకాస్త ఇంటరాక్ట్ అవుతాను మీతో నేను మీ రచనల ఓరియంటేషన్ కొద్దిగా మార్చ్ మార్చేద్దాం ఎలా అంటే నేను చెప్తాను మీకు టైటిల్ కొద్దిగా ఇలా ఇవ్వండి అదేమిటి అంటే సూర్పణక చేసిన తప్పేంటి అని అడిగాడు అదే రూట్ లో బకాసురుని బాధ ఏంటి పౌరాణికాలు అంటే ఏమండి మన కథలన్నీ పాత వైపోవడం వల్ల పురాణ అని పౌరాణికం అన్నారు కానీ అప్పటి కదా సోషల్ లేగా ఏమండి భారతంలో సొసైటీ లేదా రామాయణంలో సొసైటీ లేదా ఉపని చేయండి వాటిని మీరు సోషలైజ్ చేసేసి ఆ క్యారెక్టర్స్ ని మీరు ముందర పెట్టండి ఏమండి అంచేది ఏమిటంటే అది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పండి మేడం ఎలా ఉంది ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదండి క్షణంలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి ఏదో అవార్డు తీసుకుంటున్నట్టు ఒక దృశ్యం అలా అలా ఎదురుగుండా టీవీలో కదులుతోంది 
చూడండి దేర్ యు ఆర్ రచనలన్నీ ఊహల నుంచే కదా వచ్చేది ఇమాజినేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఇమాజిన్ చేస్తున్నారు మీరు ఇమాజిన్ చేసి ఒక కథను ఎలా అయితే కథ మీద పెడతారో ఇప్పుడు మీరు ఇమాజిన్ చేస్తున్నది కూడా అది కూడా వాస్తవం అది కూడా నిజంలోకి వస్తుంది అది కూడా నిజంగా మారబోతుంది చూడండి మీరు టీవీలో రేపు మీరు ఊహించింది మీ వాళ్ళు చూస్తారు కంట తడి పెట్టుకుంటారు నాది ఒక రిక్వెస్ట్ మేడం అంతమాట ఇవ్వగానండి ఏ లేదండి మీరు అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు మటుకు స్మైల్ చేయండి కళ్ళ నీళ్లు పోద్దండి ఎందుకంటే ఆ స్మైల్ నా కోసం అని నేను అనుకుంటాను ఏం పర్వాలేదండి మేడం చాలా గొప్ప మనస్సు ఉన్నవారు మీరు ఏమండి చెప్పండి సింపుల్ అండి ఇప్పుడు ఆ కుర్రాడు మీకు అసిస్టెంట్ గా ఉన్నాడు కదా ఆ కుర్రాడికి డబ్బులు ఇచ్చి ఒక మిర్చి బండి పెట్టించండి ఇప్పుడు ఓ పని ఈ రోజు పేపర్ లో ఎంగేజ్మెంట్ చూడండి మొదటిది చాగరాయ గ్రామ సభలో కుమారి సువర్ణ కన్నన్ చేత భరతనాట్యం ఆరంగేట్ బాగుంది ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎంత మంది అక్కడ అటెండ్ అవుతారన్నది పెద్దగా చెప్పలేము తర్వాత చెప్పండి సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో పచ్చి గింజలు పచ్చి కూడలు అంశ మీద విశ్వం నారాయణ గారి ప్రసంగం బాగా పచ్చిగా ఉంది చేత అంటే అక్కడ మిర్చి బజ్జీలు ఎలా చేయకపోవచ్చు అదెందుకులేండి తర్వాత చూద్దాం అశోక్ నగర్ లో స్త్రీ ఒక శక్తి అంశం మీద శ్రీమతి జిల్లేళ్ల పోలేరమ్మ గారి అభిభాషణ ఓహో ఇది కష్టం అండి ఏం చేత అంటే వాళ్ళకి ఏమాత్రం వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా మనల్ని తినేస్తారు వదిలేండి తర్వాత చూడండి ఇంత పెద్ద నగరంలో ఒక డీసెంట్ ప్రోగ్రామ్ లేదా మనకి వాళ్ళ ఉందండి చెప్పండి సుందరయ్య పార్క్ లో నేను ఇక రాయను అనే పుస్తకం ఆవిష్కరింపబడుతుంది టైటిల్ బాగుంది కానీ శబాష్ ఇందుకు ఎందుకు రాయనంటాడు మీరు ప్రసంగిస్తున్నారా శబాష్ ఇంకేముందండి సూపర్ అసలు ఏమండి నాకు మరో దృశ్యం కనిపిస్తాను నా ఎదురుగా ఉన్న టీవీలో నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నానండి ఏమండి మీరు మీరు కళ్ళ జోడిలా సర్దుకుంటున్నారండి ఈ మిర్చి బండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా ఈ నేను ఇక వ్రాయను అనే పుస్తకం గురించి ఆ సభలో మిర్చి బండి పెట్టించండి మీ ఈ అబ్బాయి చేత ఏమండి ఆ తర్వాత చూడండి కొత్తగా ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఫ్రీగా ఇస్తారు చూసారా అలాగే ఈ మిర్చి బజ్జీలన్నీ ఫ్రీగా ఇప్పించేసేయండి అందరికీ అక్కడ జనం వచ్చేస్తారు ఒక్కొక్కళ్ళు అలాగే టీ ఇచ్చండి మీడియా వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఎక్స్ట్రా మిర్చి బజ్జీలు ఇవ్వడం వాళ్ళకి అన్ని ఎక్స్ట్రా అంటే చాలా ఇష్టం ఏమండి అలాగ అవి ఇచ్చేసేయండి ఇంకా తిరుగులేదండి మీ సభకి మీకు అంత విశ్వాసమా అండి మిర్చి మీద ఏమండి అంత కారణమేనండి నమస్కారం నుంచి తీసుకుంటే పురస్కారం నుంచి తీసుకుంటే తిరస్కారం నుంచి తీసుకుంటే అసలు తెలుగు నుడికారం కూడా కారమే కదండి అంచేత మిర్చి చాలా గొప్పదండి ఏమండి అస్సలు ఆత్మవిశ్వాసం లేని బాగా స్టేజ్ ఫియర్ ఉన్న కుర్రాన్ని ఒకసారి నిలబెట్టి రెండు మిర్చి బజ్జీలు ఇచ్చి తిని మాట్లాడమని తినేస్తాడు నవ్వులేస్తాడు అందరి ఏమండి అంత దూరం ఎందుకండి బుక్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తారు కదా మీరు బుక్ ఎగ్జిబిషన్ లో మీరు చూడండి వారం పది రోజులు పెడతారు ఆ తర్వాత చివరికి కౌంట్ తీసుకుంటే పుస్తకాల కంటే ఎక్కువ సేల్స్ దేనికి అవుతాయి మిర్చి బజ్జీలు తిరుగులేదు
Good man. So you try this uh, scheme, you know, you will succeed. సో ఆ విధంగా సువర్చుల గారు నిత్య బండి తీసుకెళ్లారు సభ చేశారు ఆవిడ ప్రసంగించారు కానీ ఆ తర్వాత ఏమైంది ఒకసారి కనుక్కుందాం ఏమండి సువర్చుల గారు సువర్చుల గారు హలో హలో చెప్పండి ఏమైందండి ఏదో ఒకటి జరిగి ఉంటుంది చెప్పండి అయిపోయిందండి యువర్ ప్రాబ్లం ఇస్ సాల్వ్డ్ అసలు ఈ విషయాల్లో నేను ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు చేశాను కొత్త కొత్త మిర్చి బజ్జీలు కనిపెట్టాను కొత్త కొత్త పొట్లాలు కట్టాను అసలు నా గురించి మీ అందరి దగ్గర కన్సల్టేషన్ తీసుకోవడం అంటే మీరు చూసుకోండి చెప్పారు ఇంతకంటే ఈ విషయంలో మీరు ఏం చెప్పారు